。而接下来看到这个，当然还不能够叫它是豪宅别墅啊，但是呢，现在人家讲说这个也算五星级了，比大家印象当中所想象的已经是好太多了。一般大家都觉得说，如果说去旅行的时候啊，你投诉在寺庙里面为香客所准备的房间呢，应该是很朴素的吧？不是好几个人睡一张大床的这个通铺，要不然就是房间的布置也相当简单呢、啊。床铺呢，大概也是个木板床。结果现在看到了高雄县内门有一间的庙呢，最近落成了所谓的香客大楼。哇，你看长得这个样子哦，内容这个内装豪华，简直像大饭店一样，还有专人服务、专业饭店人员来管理哦。所以呢，现在很多的，特别是背包客啊、学生族啊，根本就说这个叫做对我们来讲是六星级的香客大楼嘛，外面还有好山好水的，楼下还有咖啡厅，真的是蛮不错的呢。而另外呢，玉山会不会吸引更多国际间的这个目光焦点呢？国际网站现在票选世界七大奇景，台湾推出的玉山闯进了第二阶段的投票，现在呢已经是 number。Nine 了，准备这个要进军 Number Seven。南投县呢，现在为了催票啊，就向大陆客团来喊话了，指明说，请大家啊上网去，然后把这个票投给玉山吧。因为呢，台湾现在推出的玉山第九名，大陆推出的长江一山一江嘛，现在没有冲突啊，所以呢，干脆呀、啊，两岸就来联手绑票好了。你们投我们，我们投你们，希望各自能够为七大奇景呢，给夺下一个席次。